。来吧，新玩具，毛皮猴出品的擎天柱，也是他们家的第二款作品。盒子外包装也是透明窗户，直接可以看到里边的人形内容物。纸品方面现在还没有说明书，但是人物卡做出来了。哇，这个人物卡，毛皮猴家的很有意思啊。看这边是魔术卡，两个形态的变身效果，很帅啊。但更帅的是这一面，裸眼三 D 的 Cyber Ten， 不知道大家在镜头里边能不能感受出来这个裸眼三 D 的效果啊？但是用肉眼看的话，特别的带劲。配件内容：一把大枪，而且枪头这个地方可以更换，里边带了俩，这样就变成了一把短枪。替换手带了两对，张开的这个手型，我觉得还还可以理解啊。我知道他是想做一个纸质的这个手型啊，但是小拇指为什么翘起来一兰花？娘们唧唧。所以当大哥摆出经典的汽车人变形出发的时候，就变成了柱子爱你哦。<笑>我还来不了。<笑>哎呀，这个地方这个兰花纸太难受了。你好好做一个食指伸出的样子不好吗？能量符也是可以直接插在手腕上边。没这天。你老唠，来看一下人形的整体效果，三百六十度旋转，其实前后左右都没有任何的偷胶空洞现象。不同于之前的魔方和 N A 出过的擎天柱，那些会更像是动画里边的一些造型。这一款嘛，身上更加有那种方方块块、棱角分明的感觉。说起来，其实这个样子更像是漫画里边的一些擎天柱的韵味吧。独立的脖子，活动的范围也是不错的，三百六十度可以旋转。点头、抬头都有一定的范围，左右的拧，而且这个头雕的零件可不少，这么点的一个小比例擎天柱，它头雕的零件竟然能达到七个啊，也是挺恐怖的。胸口使用了透明零件来制作车窗，包括胸口里边的细节点缀，领导模块舱也很漂亮。打开盖子。里边有一个非常小的领导模块，但是想抠下来可费劲了。使用工具的话都不太好往出拿。变形如果到位的话，这个胸缝子还是对的挺齐的。在胸口下方这里有两个扣子，是要跟这一块锁住的。在变成人形的时候要注意这里的插盒，就能定住了。用一个小的倒车镜堵住了胸口的空洞地方。专门把它盖起来，但是这个倒车镜很容易掉落进去。肩膀活动三百六十度可以旋转，抬的话你得把它拉出这个关节来，上抬可以达到个七十度左右吧，但是举不平啊，折不到九十度。二头肌三百六十度可以旋转，胳膊肘一段关节屈臂能达到一百三十五左右，手腕插拔的零件这里可以旋转。但是有点问题，我觉得是在设计根源上的。它这个面板下方其实和手臂连接没有插扣，所以这一块其实会有一些缝隙，没有办法定位了。它主要的扣子啊，在这个小楼梯上，用这样去锁，但前方这里这块面板就没有固定的位置了。另外，手臂上还有一个小细节，掀开这块面板。在小比例的柱子上面呈现出来通讯器，哎，这个也算是这回蒙皮猴柱子的一个卖点了。但打开以后，小臂里就空了，这块面板没有什么扣合的位点，是噱头，是亮点，也是诟病所在。腹部银漆这里涂的还是挺漂亮的，腰部可以三百六十度进行旋转，有独立的弯腰关节，也是变形的需要。胯部掀开裙甲，前踢。可以踢到135很高，中间也是偏心轴。后踢大概十几度，侧踢也可以举平，支撑的力度也没有问题。大腿根部360度旋转，膝盖这里是双段关节，上边这折一道，后边还能折一道，也是屈腿，可以达到非常大的幅度。前脚尖左右接地，变形的需要，后边这一块并不能跟着动，而且这个脚趾头也可以上抬。身高方面，肉眼目测到天线最高端，差不多十点五公分左右。好，我们也是来看一下这回蒙皮猴的这款柱子如何去变形吧。首先，第一步，胳膊这一道缩短，把大臂缩进去，然后折过来，翻开根部的小楼梯，这里边有一个卡的地方。
，往下翻转九十度，外侧盖板折开，把拳头藏进去，收回来。这里有一个滑道，往后推，胳膊准备到这样的效果。胸口和腹肌连接的地方下方有插扣，先打松掉。这地方的倒车镜，你得把它先折出来。零件太小了呀，而且这个空间很有限，所以得借助工具。折出两个倒车镜以后，再开车窗，这样就能开到很大的幅度了。腰部整体上拉一个 Z 字关节，从后背这里连接着轮子的腹部装甲，九十度往下翻。这一块也是很经典的擎天柱藏轮子方式，旋转一百八十度拧到前面来。但是吧，这一款的变形过程中，腰部这一块干涉很严重，尤其车头。还有在轮子旋转的时候，接着抠开领导模块仓，把这一块拉出来，前边的保险杠旋转到位。这里的变形其实和 M P 0 1的那个味道很像。接着我们把背包的这一块根部有一个滑道，拉伸，脑袋旋转一百八，翻进去的。注意，在这个位置里边还有一个小零件，它是挡肉的，也是用手指甲很难抠。用个细一点的小镊子，把这里掰起来，这个边拉起来顶到位。然后是大哥经典的胳膊收纳，但是这一款在收纳以前呢，注意在这里边有一个小的挡肉零件，我们要把它先翻出来，接着胳膊九十度拧过来。然后我们开始钻胳膊，一定要在这个情况下板子立起来，先把胳膊钻过去。如果你先变腿部的话，这一块就会干涉到啊，很难受。哎，把它插好，注意胳膊和腰部里边一个扣子的固定，卡到位。外边刚才我们翻起来的这个挡肉板，也刚好填在了这一块。胳膊就变到了这样的程度，外边刚才翻起来这块挡肉板刚刚好卡在大臂的中间凹槽上。其实它这块起到的就是一个挡肉的作用，但是在变形的过程中，这里会很干涉。好的，胳膊完全收纳好，车门的侧面拼合到位。来看车前脸，其实这款设计有一个让我非常不爽的地方，就是车窗上方这里的单边轴，咋这么设计呢？太不靠谱了这一块，虽然在人行的时候靠着下方的边缘可以把这个车窗固定住啊，但是在变形的过程中，这块也太危险了。尤其一个小比例的玩具，这么薄的一个壁厚，你做单边的穿轴，这设计师咋想的呢？最关键的还有一个，你变到这一步的时候，你要翻转中间的透明玻璃。哇！你在这个极限的过程中要这样去操作，同时啊，你在转这一块的时候，旋转到这个边缘，这夹角还会和这轴卡住，你得愣挤过来。你也是只能在这个时候去变它。如果在人行的时候，你就转玻璃会卡得更紧。虽然说这块车窗的里外切换啊，确实也是这一套身上的一个亮点设计。很聪明的一个想法，但有一点顾前不顾后。为了这个噱头，中间这一块看刚刚好卡着一点点边，而且这一块玻璃是一个双凸点轴上下夹在一起的。你在卡住这个轴的同时，很容易把这块零件弄掉了。哎呀，给的公差给的太小了，所以这个想法是挺好，但最后处理完的效果咋这么差呢？然后我们来拼合保险杠和前边大灯的位置，先把里边的车门180度旋转出来，这里上边的车窗稍微打开一点点吧，这里也是个透明零件啊，做的还是挺细致的，想法是很好。来，我们再往回收，但是你在过程中你会发现这一块的车门啊和倒车镜这块零件干涉问题。让过来角度，把它拼合好。保险杠的下方其实是有两个搭点的，顶一下，让这块拼齐，然后车门往回折叠，先折车门，让出来，卡进去，哇
。咋说呢？这一块的一个先后顺序啊，还有它卡手的问题，挺严重的。你如果先把车窗闭合回来，这一块大灯旋转的时候，这里就会卡边你如果打开车窗来旋转大灯的话，车门这一块又不好进，所以只能半变形的过程中把它定到位。最后我们来盖车窗。然后你就发现盖上车窗中间又没有卡扣，它在人形的假腹部的时候，这里有一个边缘，刚刚好可以卡在这个凹槽里，胸对的会很齐。但是在车型状态下，进气格栅上方是没有插点的，就放在这儿啊。而且吧，你看这个零件胸里外面的切换，这个想法真的非常好。但实际操作起来呢，在透明零件上边上红旗和银旗，所以窗户啊多多少少会有一个色差的问题，以及边界的一个轮廓线。倒车镜，我们再归归位。这个倒车镜还是在人形时候遮挡胸部左右贯通光缝隙的一个地方，只是为了一个遮盖件但是操作起来很不方便。然后腰部这里又是一个干涉的地方。你在变形过程中，为什么说先顺胳膊呢？刚才我说，如果你把这一块腰变到位的话，这胳膊就插不进去了，它完全顶在里边了。这个时候你再变胳膊呢，因为轮子要变到位，你才能把胳膊顺好。所以这个时候腰部这一块又活动的地方很纠结，而且这个地方应该切一个倒角下来可能会好一点点。我们现在还得把腰部旋转180度，往后顺，你看。这个在过的时候就卡手，注意边缘，捏着点，哎，贴过来，然后把这个假腹部贴上去。这里也没有卡，就是这一款明显感觉很多地方缺扣子。腿部的变形就简单多了，我们掀开腿肚子的一块盖板，里边九十度折叠，接着两块贴在一起，油箱的部位。真油箱变形这回事啊，把里边的双关节拉出来，往上贴，然后脚底板往下翻，前脚尖旋转一百八，顺着这个凹槽把轮子折出来，旋转一百八十度，再把里边的卡槽顺进来，挡一下，膝盖位置 Z 字折叠拉伸，拖过来把这地方扣住，这里有一个插扣和轮子内部进行结合固定。然后根据这个地方的双关节翻，翻过来，把这个轴往下搓，让脚底这块面板翻折过来挡在空洞上，脚尖再顺到下方，回收这块盖板。两条腿部都变好后，左右插合夹在一起，油箱双关节往前搭，扣在裙甲的凹槽上。那么好，蒙皮猴这款擎天柱的车型就完工了。哎，我发现一个很有意思的点，你们从正面看这个车头的造型，和他家的 logo 对比一下，哎，不能说一模一样吧，也算是异父异母的亲兄弟。六轮接地，推车滚动性还是非常不错的，轮毂有涂装处理，塑料的轮胎。最后，我们也是来总结一下蒙皮猴的这款小比例擎天柱。它的设计上面其实有一些还是很有意思的地方，很有想法，甚至于一些大比例的擎天柱上都未曾实现出来的结构，在这款小的身上竟然给你做了出来。比如车窗的里外面切换，还有一些其他小比例第三方厂家不曾设想的道路，比如倒车镜在变形过程中的利用，小臂上方的一个通讯面板的处理，其实这都是他很大胆的想法，但也从另一方面。证明出来这个设计师的经验不足，很多的结构理论上可行，但实践出来，尤其是在小比例这个尺寸的玩具上边，难度会更加的大。而且在整个的设计过程中，我也想，应该是在他的电脑建模图的概念下是完全可行的，但实际呢，玩家是要上手把玩，在把玩的体验上边给的容差空间太小了。把玩起来很费劲，你必须得借助工具。人形和车型两个形态展现的素质确实不错，包括车型它也能真正的开车门，同时也能保证正面和侧面的车窗都使用了透明零件，这个也是让许多玩家纠结的地方。但最终这款设计呈现出来的实物却显得很不成熟。
，一则是它在设计结构上面没有考虑到面面俱到，第二个缺卡扣。这是一个非常致命的点，不论是人形还是车型，每个变形金刚迷都不希望自己完成的形态松松垮垮，所以有一些扣子是必须要上的。再有让我很不爽的地方就是这样的单边穿轴，这个相当的不靠谱啊！第一个把玩起来容易损坏，第二个，你这么设计的话，在组装的过程中零件的报废率会非常的高的，而且。你这里做了一个单边的转轴，也并没有考虑到这一块的公差问题。你在旋转玻璃的时候，这里还是会绊倒的。而且我们想象一下，这里是穿一个铆钉下去的。工厂在组装的过程中，往下一撑，下边的这一圈肯定也会跟着相应的变大，哪怕只有一点点。这一块刚刚好卡在这个地方。所以也是刚刚我们在说的各种各样的问题，体现出来了这个设计师想法很好，但是经验不足的一个表现。但总的来说吧，这款擎天柱很多的细节其实还是可圈可点的，优点和缺点都十分明显的一款作品。做工用料方面，我觉得这个料子一般般，它板件是很薄啊，但是没有像魔方那种用了很柔软的尼龙材质。就翻回来想一下。就是这种缺卡扣的设计，用尼龙材质更软的话，那会更显得松松垮垮和更加的柔韧。魔方为什么能做那么薄的板件，那么复杂的结构又不散掉？就是因为巫师很喜欢用燕尾卡榫，而且他身上的扣点特别多，里外的扣，三项维度的扣来锁死，完全抱住这个结构，它就不会轻易的垮掉。而蒙皮猴的这款设计，缺的恰恰就是这些锁扣。所以也是希望在后续的作品里边能把这些东西的问题解决一下吧。材质啊，可能能不能再找一个更好的配比方案，既能兼顾韧性，也能兼顾它的一个刚性需要，来支撑起这个没有卡扣的设计啊。所以这一款擎天柱，大家看完了以后，你能给它几分呢？那么得嘞，这款新的小柱子我们就先玩到这儿，稍后咱们来整个逆变吧。